ഹായ് ഓൾ അപ്പം നമ്മൾ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കംപ്ലീറ്റായി അപ്പം അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് വെർച്വൽ മെഷീൻസ് ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് സോ വെർച്വൽ മെഷീൻസ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ സോ എ വിർച്വൽ മെഷീൻ പ്രൊവൈഡ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ജാവ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ജാവ എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ജെ വി എം എന്ന് പറയുന്ന ജാവ വിർച്വൽ മെഷീൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും സോ അത് തന്നെയാണ് വിർച്വൽ മെഷീൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ്റർഫേസ് അത് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് അത് ഏത് ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ എഴുതിയത് ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നാൽ കൂടി അതിനെ നമ്മൾ ഒരു വിർച്വൽ മെഷീൻ അകത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ആ ലാംഗ്വേജ് എന്നല്ല പറയുന്നത് അതിനെ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വേറൊരു കോഡിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് സോ ജെ വി എമ്മിൻ്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ബൈറ്റ് കോഡ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഓക്കെ ആ ബൈറ്റ് കോഡാണ് നമ്മൾ പിന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ആ പ്രോഗ്രാം അല്ല ആ കോഡിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഏ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നാലും നമ്മൾ ജെ വി എമ്മിനെ അകത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈറ്റ് കോഡാണെങ്കിൽ ബൈറ്റ് കോഡ് ഏത് ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതി പ്രോഗ്രാം അതിൻ്റെ ബൈറ്റ് കോഡ് ജെ വി എമ്മിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും സോ ഒരു വെർച്വൽ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്ന അത് പോസിബിൾ ആക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ്റർഫേസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എ പി ഐ എന്ന് പറയും സോ എ പി ഐ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ആൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ ഇൻ വിച്ച് ടു എക്സ്പ്രസ് പ്രോഗ്രാംസ് അതായത് പ്രോഗ്രാംസിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഐ എസ് എ എന്ന് പറയുന്നൊരു മൊഡ്യൂളുണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ ആണ് വിച്ച് ഇസ് സെമിലർ ടു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ്സ് നമ്മൾ എം പി ആൻഡ് എം സിക്കകത്ത് കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം അതുപോലെയാണ് അതല്ല സംഭവം അതുപോലെയാണ് ഇതിനകത്തും ഒരു ഐ എസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് സോ വെർച്വൽ മെഷീൻസിന് നമ്മൾ ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു സിസ്റ്റം വെർച്വൽ മെഷീൻസ് ആൻഡ് പ്രോസസ് വെർച്വൽ മെഷീൻസ് സോ സിസ്റ്റം വെർച്വൽ മെഷീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു സിംഗിൾ ഫിസിക്കൽ മെഷീൻ കാണും കുറേ മെഷീൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനകത്തൊരു സിംഗിൾ ഫിസിക്കൽ മെഷീൻ ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളതിനെല്ലാം മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ബാക്കിയുള്ള വിർച്വൽ മെഷീൻസ് എല്ലാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണോ എന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ സിസ്റ്റം കാണും സോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ടൈപ്പ് വിർച്വൽ മെഷീൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം വിർച്വൽ മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സ് വെർച്വൽ മെഷീൻസ് പ്രോസസ്സ് വെർച്വൽ മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് ഗ്ലോബലി നമുക്കതിനെ പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പോർട്ടബിലിറ്റിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഒരു പെട്ടെന്ന് ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്പ് ലാംഗ്വേജസ് അതായത് അത് വേറെ ലാംഗ്വേജസിലും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഹാർഡ്വെയറിലും എല്ലാം പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പോർട്ടബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെർച്വൽ മെഷീൻ ആണ് പ്രോസസ്സ് വെർച്വൽ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് സിസ്റ്റം വെർച്വൽ മെഷീനും ഉണ്ട് പ്രോസസ്സ് വെർച്വൽ മെഷീനും ഉണ്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ കമ്മിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ ജാവ വെർച്വൽ മെഷീൻസ് സോ ജാവ വെർച്വൽ മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് സിംപ്ലി ഇറ്റ് എനേബിൾസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു റൺ ജാവ പ്രോഗ്രാംസ് എസ് വെൽ ആസ് പ്രോഗ്രാംസ് റിട്ടൺ ഇൻ അതർ ലാംഗ്വേജസ് ദറ്റ് ആർ കമ്പയർഡ് ടു ജാവ ബൈറ്റ് കോഡ് അതായത് നമ്മൾ ഏതൊരു ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയ പ്രോഗ്രാം ആയിക്കോട്ടെ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഒരു ജെ വി എം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ബൈറ്റ് കോഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജെ വി എം ഉള്ള നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്തോട്ട് ഇടുവാണെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇനേബിൾസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു റൺ ജാവ പ്രോഗ്രാംസ് അതായത് ജാവ പ്രോഗ്രാംസും റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ ജെ വി എം എ
അപ്പം ഇത് ചോദിക്കുമ്പം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചോ ഫസ്റ്റ് എഴുതേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ വിർച്വൽ മെഷീൻ എന്താണെന്ന് എഴുതണം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എഴുതണം ജെ വി എം എന്താണെന്ന് എഴുതണം ദെൻ ദെൻ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ നോട്ടിൽ ലാസ്റ്റ് ആണ് വരച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ ഇത് ആദ്യം തന്നെ വരയ്ക്കണം അതായത് ഇതാണ് ആ ജെ വി എമ്മിൻ്റെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലാസ് ലോഡർ കാണും അത് കഴിഞ്ഞൊരു മെമ്മറിയാണ് ഇത് ഫുൾ ജാ ജെ വി എമ്മിൻ്റെ മെമ്മറിയാണ് അപ്പോൾ മെമ്മറിക്കകത്ത് വരുന്ന മെതേഡ് ഏരിയ ഉണ്ട് ഹീപ്പുണ്ട് ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റാക്ക് ഉണ്ട് പി സി രജിസ്റ്റേഴ്സ് നേറ്റീവ് സ്റ്റാക്ക് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് സോ ഇത് ഒരു ഇത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് മെമ്മറിക്കകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദെൻ അതിൽ നിന്ന് എക്സിക്യൂഷൻ എഞ്ചിൻ നെറ്റീവ് മെത്തേഡ് ഇൻ്റർഫേസസ് നെറ്റീവ് മെത്തേഡ് ലൈബ്രറീസ് അതൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജെ വി എമ്മിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ ഓരോ മൊഡ്യൂളും എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കും ഓക്കെ സോ ജാവ കമ്പൈൽ പ്രൊവൈഡ്സ് ഡയറക്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ ഓൾ ദി ബിൽറ്റിൻ ആൻഡ് റെഫറൻസ് ടൈപ്സ് ഡിഫൈൻ ബൈ ദി ജാവ ലാംഗ്വേജ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് വീണ്ടും പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഓൾസോ എൻഫോഴ്സസ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഈ അസൈൻമെൻറ്റും അതുപോലെ ടൈപ്പ് സേഫ്റ്റി അതായത് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ടൈപ്പ് സേഫ്റ്റിയും ടൈപ്പ് കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി എല്ലാം ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ജെ വി എം ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബിൽറ്റിൻ സപ്പോർട്ട് ഫോർ ജാവ ലാംഗ്വേജ് ഫീച്ചേഴ്സ് അപ്പം നമ്മുടെ ജാവ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ജെ വി എമ്മിനകത്ത് ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സോ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈബ്രറി പാക്കേജസ് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ട് ജാവ ഡോട്ട് ഐ ഒ ഡോട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കില്ലേ സോ അതെല്ലാം തന്നെ ജെ വി എം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മൊഡ്യൂൾസ് എല്ലാം തന്നെ ജെ വി എം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ലൈബ്രറി പാക്കേജസ് എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡിലിങ്ങിനുള്ളത് ത്രെഡ്സ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഡൈനാമിക് ലോഡിങ് ഈ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ജെ വി എം അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ജെ വി എം ബൈറ്റ് കോഡ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ജാവ സോഴ്സ് അതായത് ജാവ സോഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജെ വി എം ബൈറ്റ് കോഡിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് so the principal requirement for both compilers and assemblers is that they generate correct class files adathu uh, compilers and assemblers assemblers in or joli ullad nu vachal avaru adu run cheyidena adale kallengil compile cheyidena shesham adinayittulla proper class files attach cheyidu allengil convert cheyidu proper class files aayengil mathrame namukku nammude jvm ne adine byte code lotu convert cheyidittu execute cheyanayittu pattullu പ്രോപ്പർ ക്ലാസ് ഫയൽ ആക്കണം ആരാക്കണം കമ്പൈലേഴ്സ് ആക്കണം സോ അറ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് ടൈം എന്താണ് നമ്മുടെ ജെ വി എമ്മിനകത്ത് ഒരു ക്ലാസ് ഫയൽ ആയിരിക്കും ക്ലാസ് ഫയലിൻ്റെ നെയിം ആയിരിക്കും ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ക്ലാസ് ഫയലിൻ്റെ നെയിം ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്തായിരിക്കും ഒരു മെയിൻ വേണം അല്ലേ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ വേണം സോ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് മെത്തേഡ് മെയിൻ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു മെയിൻ ആണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന് മെമ്മറിയിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വെരിഫൈ ചെയ്യും അതായത് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് കൺസ്ട്രെയിൻസ് എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതായത് എൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പ്രീലോഡഡ് ലൈബ്രറി അതായത് ലൈബ്രറി ഫംഗ്ഷൻസ് ഞാൻ കൊടുത്തതെല്ലാം ഇതിനകത്തോട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പ്രീലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ കോഡ്സ് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആര് ചെക്ക് ചെയ്യും നമ്മുടെ ജെ വി എം ചെക്ക് ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് കോൾസ് മെയിൻ ഇൻ എ സിംഗിൾ ട്രെഡ് അതിനുശേഷം ഇതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ അകത്ത് ഇതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എഗെയിൻ ഇറ്റ് കോൾസ് മെയിൻ ഇൻ എ സിംഗിൾ ഒരു സിംഗിൾ ത്രെഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഓരോരോ ഫംഗ്ഷൻസിനെയും ഓരോ സിംഗിൾ ത്രെഡ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഓരോ ബിൽഡിൻ കോൾസ് ആദ്യത്തെ കോളിൽ നമ്മുടെ മെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ത്രെഡ് ക്രിയേ
ഹീപ്പ് ഉണ്ട് ഹീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാമല്ലോ ഒരു ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ നമ്മുടെ അറേസും അതുപോലെ ഒബ്ജെക്ട്സും ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പേസ് ആണ് ഹീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സൊ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ ഡേറ്റ ഇൻ ജെ വി എം ആണ് സൊ ഗ്ലോബൽ ഡേറ്റ ഇൻ ജെ വി എം എന്ന് പറയുമ്പം ജെ വി എമ്മിനകത്ത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പൂൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് മാനേജ്മെൻറ്റിനകത്ത് ജെ വി എമ്മിനകത്ത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പോൾ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാം കോൺസ്റ്റൻസ് കോൺസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സിസ്റ്റം ടേബിൾ ഇൻഫോർമേഷൻസ് പിന്നെ ജെ വി എമ്മിന് വേണ്ട അതർ ടൂൾസ് എല്ലാം ഇത് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്ലോബൽ ഡേറ്റ പൂൾ ഉണ്ട് ഓരോ എൻട്രിയും തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഒൺ ബൈ ടാഗ് ആയിരിക്കും ആ ഒൺ ബൈ ടാഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള എൻട്രിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ ഒൺ ബൈ ടാഗ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അതർ റിലേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പൂൾ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബിൽട്ടിൻ ടൈ ക്യാരക്ടർ സ്ട്രിങ് മീൻസ് അതായത് ഏതൊക്കെ ക്ലാസിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ സ്ട്രിങ് നെയിംസ് ഉണ്ട് എന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ ജെ വി എമ്മിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് മാനേജ്മെൻറ്റിനുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പൂളിനകത്താണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പെർ ത്രെഡ് ഡേറ്റ ഇൻ ജെ വി എം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു ത്രെഡ് ആയിരിക്കും ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മുടെ മെയിനിനെ കോൾ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും മെയിനൊരു ത്രെഡ് ഉണ്ടായി ഒരു സിംഗിൾ ത്രെഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എഗെയിൻ അടുത്ത് ഓരോന്നിനും എന്ത് പറ്റും ഓരോ കോൾ ഓരോ ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോരോ ത്രെഡ് ആയിരിക്കും ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹീപ്പ് ഓഫ് ജെ വി എം ഹീപ്പ് ഓഫ് ജെ എം ജെ വി എം എന്താണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സോ ഹീപ്പ് ഓഫ് ജെ വി എം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ വേരിയബിൾ അറാ സോറി വേരിയബിൾ അറി ഓപ്പൺ സ്റ്റാക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഹീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ട്രക്ചർ ഡേറ്റാസ് ഉണ്ടല്ലോ ഓബ്ജെക്ട്സ് അറേസ് അതെല്ലാം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹീപ്പിനകത്തായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ അതിന് നമ്മൾ ഹീപ്പ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അത് ഡൈനാമിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ന്യൂ ആൻഡ് ന്യൂ അറി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഡൈനാമിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ന്യൂ ആൻഡ് ന്യൂ അറി സോ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ വെൻ എ ത്രെഡ് റിലീസസ് എ മോണിറ്റർ ഓർ റൈറ്റ് എ വോളറ്റൈൽ മെമ്പറി വേരിയബിൾ ദ ജെ വി എം മസ്റ്റ് എൻഷുർ ദാറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ത്രെഡ് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ജെ വി എം ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ മെമ്മറിയിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതായത് ത്രെഡിൻ്റെ ക്യാഷിലുള്ള എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ മെമ്മറിയിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മുന്നേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ കുറേ ത്രെഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഒരു പുതിയതായിട്ട് ഒരു ത്രെഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജെ വി എം എൻഷുർ ചെയ്യണം പഴയ ത്രെഡിന് എല്ലാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് തിരിച്ച് മെമ്മറിയിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം സോ വെൻ എവർ ഒരു പുതിയൊരു ത്രെഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആ ഒരു ഹീപ്പിനകത്ത് കിടക്കുന്ന വേരിയബിൾസിനെ എല്ലാം റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജെ വി എം എന്ത് ചെയ്യണം ആ ക്യാഷ് ക്ലിയർ ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ അത് റിട്ടേൺ ബാക്ക് അത് മെമ്മറിയിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റൈറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ കേ ക്യാഷ് മെമ്മറി എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അതായത് അടുത്ത് സബ്സിക്വൻറ്റ് റീഡ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യാം മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് ആ ഒരു ഡേറ്റയെ റീലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്യാഷ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈക്ക് കോഡ് ബൈക്ക് കോഡ് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു സോ ബൈക്ക് കോഡ് ഫോർ എ മെത്തേഡ് അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ആൻ എൻട്രി ഇൻ്റെ ക്ലാസ് ഫയൽസ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് ഫയൽസ് മെത്തേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൻട്രിയിലാണ് ബൈക്ക് കോഡ് വരുന്നത് സോ അതിനകത്ത് ബൈക്ക് കോഡിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഇസ് വെരി
എം പി ആൻഡ് എം സിയിലുള്ള നമ്മൾ പറയാം ലോഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോറൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ലോഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓപ്പർ ആൻഡ് സ്റ്റാക്കിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ആരെയും വാല്യൂസിന് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോഡ് ഓഫ് സ്റ്റോർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം അരിത്തമെറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് അതുപോലെ ഓപ്പറ ആൻഡ് സ്റ്റാക്ക് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പുഷ് ആൻഡ് പോപ്പ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സ്വാപ്പ് ഒരുപാടുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു ഏഴെട്ടെണ്ണമാണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒരു പത്തിരുപതെണ്ണം ടെക്സ്റ്റ് കിടപ്പുണ്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ വായിക്കാം സെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ദൻ എക്സെപ്ഷൻ എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ട്രൈ ത്രോ ക്യാച്ച് അതിൽ വരുന്നതാണ് ദൻ മോണിറ്റേഴ്സ് എൻ്റർ ആൻഡ് എക്സിറ്റിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് മോണിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന വെരിഫിക്കേഷൻ അതായത് ജേ ജാവയ്ക്കകത്ത് വെരിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലേ ജാവ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ് ലോഡ്സ് എ ഫയൽ ദ ജെ വി എം ചെക്സ് ദ ടോപ്പ് ലെവൽ അതായത് ആദ്യം ഒരു ഫയൽ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റവും മോളി കിടക്കുന്ന ടോപ്പ് ലെവൽ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ വെൻ ഇറ്റ് ലിങ്ക്സ് ക്ലാസ് ഫയൽ ടു ദ ലെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ജെ വി എം അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഫയൽ നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഫയലാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് അല്ലേ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് ക്ലാസ് ഫയലിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അഡീഷണൽ കൺസ്ട്രൈൻസിനെ ചെക്ക് ചെയ്യും അതായത് ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പൂളിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പൂളുണ്ടല്ലേ സോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പൂളിലുള്ളത് എല്ലാം തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യും അതായത് എനിക്ക് വേണ്ട ആവശ്യത്തിനുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ എനിക്ക് വേണ്ട ആവശ്യത്തിനുള്ള വേരിയബിൾസ് എല്ലാം ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഞാൻ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫൈനൽ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഫൈനൽ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രാം പിന്നെ ഒരു ക്ലാസ്സിലോട്ട് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റില്ല സോ അങ്ങനെ ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ജെ വി എം ചെക്ക് ചെയ്യും സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈറ്റ് കോഡ് വെരിഫയർ ഓൾസോ ഇൻഷ്യൂർസ് ദാറ്റ് എവറി വേരിയബിൾ ഈസ് ഇൻഷ്യൂസ്ഡ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അതിനെ ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ജെ വി എമ്മിൻ്റെ ബൈറ്റ് കോഡ് വെരിഫയർ ചെക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അതോടൊപ്പം ടൈപ്പ് സേഫ് ആണെന്നുള്ളതും അതുപോലെ ഓപ്പർ ആൻഡ് സ്റ്റാപ്പ് of methods never of overflow adayathu nammade nammade nattu kore stacks nammal use cheyunnundalle nammade operands ne keep cheyan vendittu so adu eppolum overflow aaganum paadilla underflow aaganum paadilla so adella nammade jvm verify cheyidittu namukku output kittathullu so ithreyana nammade jvm ennu parayunnathu so idu ore essay aanu 20 marks inde ore essay aanu appo jvm ningal choichu kanya വിർച്വൽ മിഷൻ എന്താണെന്ന് എഴുതണം ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് വിർച്വൽ മിഷൻസ് എഴുതണം സെൻ ജാവ വിർച്വൽ മിഷൻസിൻ്റെ എന്താണ് ജാവ വിർച്വൽ മിഷൻ എന്ന് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുക ദെൻ ആർക്കിടെക്ചർ കൊടുക്കുക ദെൻ എന്താണ് ഓരോന്നിനെ പറ്റിയും അതിനകത്തുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതണം ഇത്രയും എഴുതിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റി മാർക്സ് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ലേറ്റ് മൈൻഡിങ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു